హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మీద ప్రాబ్లం చూద్దాము ప్రొడక్ట్ ఎమ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ పి ఎన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ టీ పి ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ యూ ఈ ఇచ్చిన డేటాకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు షో ద బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ స్ట్రక్చర్ ట్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అలాగే బి వచ్చేసరికి ఇఫ్ హండ్రెడ్ ఎంఆర్ రిక్వైర్డ్ హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ నీడెడ్ అని అడుగుతాం ఫస్ట్ ఏ బిట్ చూసుకుందామండి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మనకి ఎం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎం ప్రొడక్ట్ ఎం అనేది చేయాలి అని అంటే టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ పి అంట అలాగే నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ గురించి ఇస్తున్నాడు ఎన్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎస్ అట సో ఎన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఆర్ అంటున్నాడు అలాగే ఫోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎస్ అన్నాడు అంటే దీనికి సంబంధించింది ఈ రెండు ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయంట అలాగే నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆర్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ టీ సో ఆర్కి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ టీ అలాగే లాస్ట్గా పీకి వచ్చేసి టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో దేని బేస్ చేసుకుని ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది అనేది ఈ విధంగా మనం నోట్ చేయాలి అయితే ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నది అంటే ఎం గురించి స్టార్టింగే ఎం గురించి ఎం చేయబడాలి అని అంటే ఇవన్నీ జరగాలి ఇన్ని యూనిట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇవి చేయబడాలి అని చెప్పేసి మనకి క్వశ్చన్లు అయితే మెన్షన్ చేశాడు కదండి సో ఫస్ట్ ఎం అనేది ఏ లెవెల్లో ఉందంటే జీరో లెవెల్లో ఉంది ఆ నెక్స్ట్వి ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయంటే లెవెల్ వన్లో ఉన్నాయి ఆ నెక్స్ట్వి లెవెల్ టూలో ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్కటి ఏ లెవెల్లో ఉన్నది మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ద్వారా మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బీబెట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు ఇఫ్ హండ్రెడ్ ఎంఆర్ రిక్వైర్డ్ ఒకవేళ ఎం అనేవి హండ్రెడ్ అవసరం అయితే కనుక హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ నీడెడ్ అయితే ప్రతిదీ ఎన్నెన్ని ఎమ్స్ అవసరం అవుతాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎం అడుగుతున్నాడు ఒకవేళ వంద హండ్రెడ్ ఎమ్స్ అనేవి తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ హండ్రెడ్ ఎమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎమ్స్ అనేవి హండ్రెడ్ అవసరమైతే హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ నీడెడ్ మిగతా ఎన్ని వేసే ఎన్ని ఎమ్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఎన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి టూ యూనిట్స్ కదండి మనం టూ యూనిట్స్ కన్నా అంటే దీని యొక్క వాల్యూ టూ అనే అర్థం కాదు టూ యూనిట్స్ అని అయితే ఎమ్స్ ఎన్ని రిక్వైర్ అవుతాయి ఎన్కి అంటే టూ మాట అంటే టూ ఎమ్స్ అలాగే పీక్ వచ్చేసరికి త్రీ ఎమ్స్ కింద నుంచి పైకి అంటే రివర్స్లో వెళ్లాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎన్ కావాలి అని అంటే టూ ఆర్ రిక్వైర్ అవుతుంది అంటే ఆర్కి టూ ఎన్ రిక్వైర్ అవుతుంది ఎస్కి ఫోర్ ఎన్ రిక్వైర్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎస్ కావాలి అనుకోండి వన్ ఆర్ ప్లస్ సేమ్ ఎస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదండి ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లంలో చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఎమ్ అనేది హండ్రెడ్ ఎన్కి వచ్చేసరికి టూ ఎమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ పీకి వచ్చేసరికి పీ చూసుకుందాం పీ ఇంకెక్కడన్నా ఉందో లేదో చూసుకో ఈ త్రీ స్ట్రక్చర్లో పీ అనేది ఇక్కడ ఒక్కటే ఉంది ఇంకెక్కడా లేదు అంటే త్రీ ఎమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అంటే త్రీ ఇంటూ ఎం ఎం యొక్క వాల్యూ వేస్తాము అలాగే ఆర్ ఆర్ ఇంకెక్కడన్నా ఆర్ ఇక్కడ ఉంది ఇంకెక్కడన్నా ఉందో లేదో చూసుకో చూసుకోవాలి అయితే ఓన్లీ ఆర్ ఇక్కడే ఉంది కనుక దీనికి టూ ఎన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది టూ ఎన్ అంటే ఎన్ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం టూ హండ్రెడ్ అని వచ్చింది కనుక టూ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అని క్యాలకులేట్ చేయాలి వేర్ ఎస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి రెండు చోట్ల ఎస్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ విషయంలో ఎస్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అలాగే ఎన్ విషయంలో ఎస్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సో ఎస్ అనేది కావాలి అంటే వన్ ఆర్ కావాలి అలాగే ఫోర్ ఎన్స్ కావాలి రివర్స్ సో వన్ ఆర్ కావాలి అలాగే ఫోర్ ఎన్స్ కావాలి సో ఎన్ అనేది ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం మనకు వాల్యూ వచ్చింది అలాగే ఆర్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసాం వాల్యూ వచ్చింది దాని ప్రకారంగా మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ వేయాలి అన్నమాట
సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వై ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ బి అండ్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ సి బి ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ డి అండ్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈ సి ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సో ఈ విధంగా మనకి సమ్ డేటా అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఐటమ్స్ వై బి ఎఫ్ జి ఈ ఐటమ్స్ హ్యావ్ హ్యావ్ లోడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ వీక్ ఐటమ్స్ అండ్ ఇవన్నీ వన్ వీక్ ఐటమ్స్ అటండి సిడిఇ హ్యావ్ లీడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ టూ వీక్స్ అండ్ ఐటమ్ ఏ హ్యావ్ లీడ్ టైమ్ ఆఫ్ త్రీ వీక్స్ ఐటమ్ వై బిసిజి ఆర్ మేడ్ బై ద కంపెనీ ఈ ఐటమ్స్ కంపెనీ ద్వారా మేడ్ చేయబడ్డాయి అదర్ ఐటమ్స్ ఆర్ పర్చేస్డ్ అంటే సప్లయర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట కొన్ని అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబడుతుంది కొన్ని బయటకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తే మనకి ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే ఇస్తే ఇలాంటి థిరిటికల్ డేటా ఇస్తాడు దాని ప్రకారంగా టేబ్లర్ ఫామ్ అనేది మనకి ఏవైతే లీడ్ టైం ఇచ్చాడా అయితే లీడ్ టైం రాసుకోవాలి ఐటమ్స్ ఇచ్చాడా ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు వాటి యొక్క లెవెల్స్ ఇచ్చాడా మనకు అర్థమైన ప్రకారంగా చెప్పి ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి లెవెల్స్లో లెవెల్ వన్ వన్ లేకపోతే లెవెల్ టూ ఆ స్టేజ్లోకి వస్తాయండి సో మనకు తెలిసిన మట్టుకి టేబ్లర్ ఫామ్ ఫామ్ చేసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నాడు కన్స్ట్రక్ట్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ వైకి బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్ ప్రొడక్ట్ వై గురించే కదండి అడిగాడు ఇక్కడ అందుకని దాని గురించే స్ట్రక్చర్ అడుగు అడుగుతున్నాడు బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ట్రీ ప్రొడక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ట్రీని అడగ అడుగుతున్నాడు కన్స్ట్రక్ట్ ప్రొడక్ట్ అదే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ట్రీ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏ లెవెల్లో ఉంది ఐటమ్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఈ డేటాలో ఏమైతే ఉన్నదో మనకి చూడండి ఐటమ్ నేమ్స్ ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఆల్ఫాబెట్స్ మెన్షన్ చేస్తూ మనకి ఐటమ్స్ అనేవి డిసైడ్ చేశాడు కదా సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉంది అలాగే వాటి యొక్క లీడ్ టైమ్స్ త్రీ వీక్సా టూ వీక్సా అనేది వన్ వీకా అనేది ఇచ్చాడు కదా సో ఈ లీడ్ టైం అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకేమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా అంటే మనకి ఇంకేమీ ఇవ్వలేదు సో ఇది మేడ్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ ఇది ఫోర్ యూనిట్స్ సో ఇచ్చాడండి నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఇచ్చాడు వన్ యూనిట్ అనేది సో దీని గురించి కూడా మనం టేబ్లర్ అంటే టేబ్లర్ కాలంలో మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా మనకి ఏదైతే ఇచ్చాడో అవి మెన్షన్ చే సో ప్రొడక్ట్ ఏ వచ్చేసి ఫోర్ వన్ ప్రొడక్ట్ డి వచ్చేసి వన్ అయితే మనకి కొన్ని ఇచ్చాడు కదండి కొన్ని ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలో ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయకూడదు అనేది ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ సో వై బి జీసీ అనేవి కంపెనీ అంటే మేక్ ఆర్ బై మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్ అనేది ఉంటుంది సో బై అనేది వేరే సప్లయర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బయట ఇచ్చి మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది మేక్ అనేది ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది అనమాట సో కంపెనీ మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం ఐ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వ రిక్వైర్మెంట్ వాడు ఇచ్చాడు ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ మనకి ఆల్ఫాబెట్స్లో మనకి ఇచ్చాడు కదా ప్రొడక్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ అనేది అది లెవెల్ లెవెల్ నెంబర్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ లీడ్ టైం లీడ్ టైం ఎన్ని వీక్స్ అనేది ఇండివిజువల్గా వాడు మెన్షన్ చేశాడు కదండి సో అది ఇలా ఇస్తే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్రీకి వచ్చేసరికి సో దేన్ని బట్టి నేను ఆల్రెడీ ముందు ప్రాబ్లంలో చెప్పాను కదా దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఏది ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఆ విధంగా స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్